বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ছি অতিথির স্মৃতি এই গল্পটি লিখেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমরা এই গল্পের আগের অংশ পূর্বের ভিডিওতে পেয়ে যাব আজকে আমরা তার পরের অংশ থেকে পড়ছি আজকে শুরুতেই বলা হচ্ছে যে এখান থেকে ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হয়ে আসে পাখিদের আনাগোনা শুরু হয় অর্থাৎ আমরা আগের ভিডিওতে দেখছিলাম যে কবি যেখানটায় বসে থাকেন সেখানটায় সেখান থেকে এক ঘে সুরে ভাঙা গলায় ভজন গান শোনা যায় রাত তিনটের দিকে তো তখন তিনি বারান্দায় এসে বসেন তো এটা একদম যেহেতু রাত তিনটের দিকে মানে রাতের শেষের সময়ে তো শেষ রাতের দিকে যেহেতু উনি এই গানগুলো শুনতে পান তো সেই জন্য উনি কি করেন সেখানে ওই বারান্দায় বসে বসে গানগুলো শুনতে থাকেন তারপর আস্তে আস্তে রাত্রি শেষ হয়ে আসে তো আমরা এখান থেকে মূলত পড়ছি যে ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হয়ে আসে পাখিদের আনাগোনা শুরু হয় এখন বন্ধুরা তোমাদেরকে যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই পাখিদের নামগুলো এবং কে কখন আসে এগুলো তোমাদের জেসি পরীক্ষার এম সিকির জন্য অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো আমি তোমাদেরকে আজকে এই ভিডিওতে জানিয়ে দিব যে কোন কোন এম সিকিউগুলো তোমাদের অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো বন্ধুরা তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো তো দেখতাম ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভরে ওঠে দোয়েল হ্যাঁ বন্ধুরা এই এম সিকিউটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ পরীক্ষায় এই লাইনটা এভাবে আসতেই পারে যে অতিথি স্মৃতি গল্পে সবার আগে কোন পাখিটি ওঠে বা এটাও আসতে পারে যে দোয়েল পাখি কখন ওঠে তো তোমরা এই জিনিসটা জেনে রাখতে হবে যে সবচেয়ে ভোরে অর্থাৎ সবার আগে ওঠে দোয়েল আর দোয়েলটা কখন ভোরে তো যে কোনোভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপর বলছে অন্ধকার শেষ না হতেই তাদের গান আরম্ভ হয় অর্থাৎ এখন তুমি মনে করতে পারো গান গাওয়া মানে কি হ্যাঁ বন্ধুরা গান গাওয়া মানে হচ্ছে পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ আমরা সবাই জানি যখন পাখিরা তাদের বাসা থেকে বের হয় তখন কিন্তু তারা কিচিরমিচির শব্দ করতে থাকে এবং দিন শেষে যখন তাদের ওই সন্ধ্যাবেলায় তাদের বাসায় ফিরে আসে তখনও কিন্তু তারা কিচিরমিচির শব্দ করতে থাকে তো ঠিক সেই কিচিরমিচির শব্দগুলোকেই কবি খুব ভালোবেসে গান গাওয়া বলছেন তারপর একটি দুটি করে আসতে থাকে বুলবুলি তার মানে তোমাদের কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে দোয়েলের পর কে আসে দোয়েলের পর আসে হচ্ছে বুলবুলি তারপর হচ্ছে শ্যামা শালিক টুনটুনি দেখো এই নামগুলো অনেক বেশি মনে রাখা দরকার কারণ হচ্ছে তুমি মনে রাখতে পারো যে নামগুলো দিয়ে আমার কি হবে আমি তো শুধু মনে রাখছি এখন পরীক্ষা কিন্তু এভাবে আসতেই পারে যে নিচের কোন পাখিটি অতিথি স্মৃতির গল্পে নেই অর্থাৎ এম সিকিউটা এরকম আসতে পারে যে অপশনে তোমার দিয়ে রাখলো দোয়েল টুনটুনি শালিক আর হচ্ছে চড়ুই কিন্তু তুমি খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু চড়ুই পাখির কথা বলা হয়নি তখন উত্তরটা হবে চড়ুই পাখি তো সেই জন্য তোমাকে কিন্তু এই নামগুলো খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে তাহলে কিন্তু এই সহজ প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমার কাছে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ তো চলো বন্ধুরা তারপর আমরা আর কি কী আছে একটু পড়তে থাকি তো তাহলে দেখলাম যে তারপরে একটি দুটি করে আসতে থাকে বুলবুলি শ্যামা শালিক টুনটুনি পাশের বাড়ির আম গাছে এ বাড়ির বকুল কুঞ্জে বন্ধুরা এই কুঞ্জ কথাটা মানে হচ্ছে বাগানে বকুল কুঞ্জে পথের ধারের অশ্বথ গাছ হ্যাঁ এই গাছটার নাম বোধ তোমরা শোনো মনে রাখতে হবে অশ্রুত গাছটা আমরা অনেকেই চিনি বট জাতীয় গাছ বট জাতীয় গাছকে কি বলা হয় বন্ধুরা অশ্বথ গাছ তো এই পথের ধারে অশ্রুত গাছের মাথায় সকলকে চোখে দেখতে পেতাম না কিন্তু প্রতিদিন ডাক শোনার অভ্যাসে মনে হতো যেন প্রত্যেককেই চিনি হ্যাঁ বন্ধুরা এই কথাটা বোধহয় তোমরা অনেকেই বুঝতে পারো নি এই কথাটা একটু খুব ভালো করে বুঝতে হবে অর্থাৎ আমি তোমাদের একটা অন্য উদাহরণ দিয়ে লাইনটা বোঝানোর চেষ্টা করি ধরো তুমি যে বাসায় থাকো সেই বাসার পাশেই একটি বট গাছ রয়েছে সেই বট গাছে খুব স্বাভাবিকভাবে অনেক পাখি আসবে যদি সেই বট গাছে অনেক পাখি আসে তাহলে তুমি সেই সব পাখিগুলোকে কিন্তু দেখতে পাবে না কারণ কি সে কিন্তু তোমার ওই বট গাছটা তোমার বাড়ির বরাবর না অর্থাৎ সামনাসামনি না পাশে তো পাশে থাকার কারণে হয়তো তোমার অনেক পাখি চোখে পড়বে না কিন্তু মজার যে বিষয়টা হচ্ছে ওই প্রত্যেকটা পাখির আওয়াজ কিন্তু তোমার কানে প্রত্যেক দিন আসবে তুমি যদিও পাখিগুলোকে নাও চিনতে পারো 
কারণ তুমি সরাসরি চোখে দেখো না কিন্তু পাখিকে না চিনলেও পাখির আওয়াজ কিন্তু তোমার কাছে অনেক বেশি পরিচিত তো ব্যাপারটা এরকম হয়ে দাঁড়ায় যে পাখিগুলোকে চোখে না দেখলেও শুনতে শুনতে তাদেরকে অনেক বেশি পরিচিত মনে হয় তো লেখকের কাছে কিন্তু ঠিক সেই ব্যাপারটাই হয়েছে তিনি না দেখলেও তাদেরকে মনে হয় তারা অনেক বেশি পরিচিত সব সময় মনে হয় তারা আমার কাছাকাছিই থাকে বন্ধুরা আশা করি এই লাইনগুলো তোমরা অনেক বেশি বুঝতে পেরেছ বিশেষ করে যে এম সিকিউগুলো রয়েছে সেগুলো তোমরা অনেক ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তো এই গল্পের বাকি অংশ তোমরা পরের ভিডিওতে পাবে আজকে এ পর্যন্তই